राजेश के कंधों पर अपने माता पिता के घर का लोन चुकाने का है भार इसलिए राधिका राजेश का टेंशन कम करने के लिए अपने दादर का घर बेचने का आज करेगी विचार लेकिन दादर के घर से सीनियर वागले को है बेशुमार प्यार तो फिर दादर का घर बिकेगा या नहीं आइए देखते हैं इस तरह से दरवाजा को टोक रहा सुबह सुबह बिल बंद है क्या बिल दो दिन हुए प्रॉब्लम दे रही है जाओ ना देखो ना कौन है अरे चुप कर दरवाजा टोक रहे इस तरह से कोई है क्या ओ काका जरा शांति से क्या शक्ति बैंक से कितनी देर से बेल बजा रहा हूँ बज क्यों नहीं रे खराब हो गई है खराब हो गई है और दूसरी बात हम दरवाजा नहीं ठोक रहे थे ये नोटिस ठोक रहे थे समझे किस चीज का नोटिस है इस घर के लिए आप लोगों ने जो हाउसिंग लोन लिया है ना हमारे बैंक से उसके पिछले कितने ती, ती, तीन आ, क्या, क्या तीन तीन हफ्ते बाउंस हो गए हाँ? तो ये घर आपको खाली करना है उसकी नोटिस है ये घर घर क्यों खाली करना है ओ चाची आ, आपको बताया ना मैंने कैश शक्ति बैंक से आया हूँ मैं और आप जैसे डिफॉल्टर लोगों के साथ ना ऐसे ही शक्ति से पैसा आते हैं निकलो घर खाली करो अरे भाई आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी हाँ एक तो ओ, मतलब अगर मान लीजिए बाउंस हो भी गए हाँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप नोटिस चिपकाएंगे और तुरंत घर खाली कर देगा ऐसा कुछ नहीं होता है हाँ। तो चाचा हमारे यहाँ ना ऐसा ही होता है ए, तुम लोग देख क्या रहे हो चलो आगे बढ़ा और इस बूढ़ा बूढ़ी का निकाल बार अरे चलो कैसे कैसे अरे चलो अरे चलो 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 इतना अजीबो गरीब सपना क्यों आया होगा मुझे अपने विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि सखी दीदी पूरे बिल्डिंग में ये कह रही है कि आप उनके फॉरेन स्टडीज के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हो हेलो मैडम सखी जी क्या पब्लिक अनाउंसमेंट वो मम्मा थोड़ा ऐसे हाँ थोड़ा और अथर्व जी आपके विश्वसनीय सूत्रों से आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिली है वो क्या है ना बेटा आप सखी दीदी पढ़ाई में अच्छी है तो कल को आगे पढ़ने के लिए अगर उसको फॉरेन जाना होगा तो हमारे पास फंड सेविंग्स होने चाहिए अब तुम भी सीनियर क्लास में आ गए हो तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो ताकि हम तुम्हारे लिए भी ये सब करें ओके मेरे लिए भी करोगे बिल्कुल तो ठीक है वैसे मैं फॉरेन तो नहीं जाऊंगा है क्यों क्योंकि मेरा विजन अलग है फॉरेन जाके वहाँ पे पढ़ाई करके कॉपरेट में जॉब करना इज वेरी चेंज मैं क्या करूंगा मैं शार्क टैंक में अपना आइडिया दूंगा फिर वो स्टार्टअप के लिए मुझे पैसे देंगे तो मैं दूसरा मार्क्स जुकबर्ग या लारी पेज या स्टीव जॉब्स बनूंगा अथरवा दूसरा मार्क्स जुकबर्ग लारी पेज या स्टीव जॉब्स बनने से कहीं गुना अच्छा है कि तुम पहले अथरवा वागले बनो लेकिन मैं पहले से ही अथरवा वागले हूं ना अरे बाबा इसको समझाना मतलब पहले मतलब फर्स्ट फर्स्ट अथर्वा डैडी चार दिन पहले आपने ही बोला था कि अथर्व पढ़ाई की रेस में फर्स्ट आने के लिए मत दौड़ो कहा से कि नहीं ए अथर्वा तू बात को रॉन्ग टर्न मत दे डैडी ने कहा था कि किसी से फर्स्ट आने के लिए या उसे जीतने के लिए मत दौड़ो बल्कि अपने आप से जीतने के लिए दौड़ो है ना डैडी सखी तू किसको एक्सप्लेनेशन दे रही है वो हमें बस गोल गोल घुमा रहा है बातों में उसका फेवरेट पास टाइम है हा? अच्छा सुनो ना दादा मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी है मुझे राशन का बिल भरना है मुझे आशा को सैलरी देनी है मुझे न्यूज़पेपर का बिल भरना है तुम्हें सोसाइटी के मेंटेनेंस बिल भरनी है और मम्मी पापा और हमारे घर का जो लोन अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफर करने हैं क्योंकि दो दिन में ई का ई सी एस सब कुछ याद था लेकिन ये दो ये क्या क्या सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है 
नॉर्मली पांच तारीख को क्रेडिट होती है इसीलिए अपने और पापा के घर के लोन का इंस्टॉलमेंट मैंने नौ तारीख का रखा है और सात तारीख है तो सैलरी नहीं क्रेडिट हुई है यार तो इतना टेंशन मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा अकाउंटेंट से बात कर लो नहीं कर रहा हूँ मैं एक तो क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट उस हैरी ने दूसरे ऑफिस पे शिफ्ट कर दिया दैट इज एन एडिशनल प्रॉब्लम पर ऑफिस में जाते मैं अकाउंटेंट से पूछ सकता हूँ ये देखो ये फोन भी नहीं उठा रहा है क्या से बात करूँ डैडी इतनी सी बात के लिए क्या मैम को कॉल करना ठीक रहेगा क्यों नहीं इतनी सी बात डैडी की सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है दीदी सैलरी वो सैलरी जिसके लिए डैडी दिन रात मेहनत करते हैं वो सैलरी जिसके लिए वो हम परिवार को टाइम नहीं दे पाते वो सैलरी जिसके लिए वो दिन रात कोरियर यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ भेजते रहते हैं वो सैलरी जिसके वजह से वो अपने ब्रिलियंट बेटे के ब्रिलियंट आइडिया नहीं सुन पाते वो सैलरी जिसके वजह से वो वीकेंड पे इतना वीक हो जाते हैं कि हमारा मॉल जाना रेस्टोरेंट जाना मूवी देखना उन सब प्लान का दी एंड हो जाता है वो सैलरी बस 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 कर अथर बेटा बस कर बैठ जा प्लीज थैंक यू राज मुझे लगता है सखी सही कह रही है कभी कभी पैसे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने में टाइम लगता है वेट करते हैं ना हाँ? नहीं मुझे भी यही लग रहा है कि वो किसी वजह से लेट हो गए होगी आ जाएगी आज पेमेंट तुम नाश्ता करो सबके पेमेंट कर दूंगा हाँ, कर देंगे आया आया आएगा ए, क्या चल रहा है सब मोबाइल पर क्यों लगे पड़े हो हाँ चलो सर इसलिए लगे पड़े हैं क्योंकि किसी की भी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई हाँ इधर भी प्रॉब्लम है आ? तुम किस खुशी में ऐसे चुम्मियों पर चुम्मियों का शोर बरसाए जा रहे हो बात यह है सर मुझे बाहर से न्यूज मिल गई थी कि हमारी कंपनी उठने वाली है इसीलिए मैंने पहले से ही थोड़ा रोक थोड़ी लाचारी दिखाकर थोड़ी तरकीब आजमा कर कर, तीन महीने की एडवांस सैलरी उठा ली अब हमारी कंपनी उठ जाएगी तो मेरा तो फायदा होगा ना हर बार मुझे लगता है मार्फत जी कि अब है ना इससे ज्यादा ये इंसान नहीं गिर सकता लेकिन नहीं हर बार ये मुझे सरप्राइज कर देता कमेंट है थैंक यू सर अरे कितना गिरोगे तुम सर तुमने एडवांस ले लिया तो अब अब क्या इच्छा है तुम्हारी कि कंपनी बंद हो जाए क्या 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 कर रहे हो कि क्या हुआ क्या, क्या हुआ वो क्या है ना मैम राजेश सर को ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी उठने वाली है क्या हुई हुए क्या झूठ बोल रहा है उल्टा इसने बोला ये मैं कहा उल्टा कह रहा था मैम मैं तो इन सबको सीधे सीधे कह रहा था कि ये सारी अफवाहें हैं इससे डरने की जरूरत नहीं है है ना ओ अच्छा मिस्टर बागले जी अब मेरे कैबिन में आइए तुम लोगों ने देखा क्या कैसे जवाब टाल गई चेहरे का रंग उड़ा हुआ है अब तो पक्का अपनी कंपनी उठ ही समझो हेलो नया जॉब डॉट कॉम मैं दासानी बोल रहा हूँ मैंने रिज्यूमे फॉरवर्ड किया था ना आपको हाँ वही तो मेरे लिए कोई नौकरी मिली दो तीन लाख की है? क्या मिल गई अरे अब भी क्या अब भी ज्वाइन करने आ रहा हूँ मेरे गरीब बेरोजगार दोस्तों मैं तो चला एक्सक्यूज मी सर गॉड आई कांट बिलीव इट आप लोग दासानी की बातों में आ गए मिस्टर बागले आप भी अरे बाबा उन्होंने कोई एडवांस नहीं लिया है वो आप सबके साथ प्रैंक कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनको हकीकत पता है वो क्या हकीकत है हकीकत ये है कि हमारी बैंक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है इस वजह से किसी के भी सैलरी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे अच्छा तो ठीक है तो मैंने सुबह ही दसानी को कॉल किया कि हमारे अकाउंट ऑफिस से आप सबके चेक ले आए वो कोई जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं गए बल्कि आप सबके चेक कलेक्ट करने के लिए गए हैं अच्छा सो so, दिक्कत सिर्फ इतनी ही होगी कि इस बार आप सबको सैलरी के चेक डिपॉजिट करने होंगे आई नो आई नो मतलब आपको भी पता था नहीं तो फिर 
अरे अभी पता चला ना अरे कोई बात नहीं कह रहा मैम दो चार दिन लेट क्रेडिट होंगे पैसे और क्या है ना राजेश सर राजेश सर क्या हुआ हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है उसपे क्या हाँ हाँ मिस्टर बागले पैसे लेट क्रेडिट होने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना नो 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 प्रॉब्लम जब नो प्रॉब्लम कह दिया है तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो राज ये टेंशन क्यों ले मतलब अब कियारा मैम को कैसे बताऊँ है कि चेक डिपॉजिट करने में कितना बड़ा टेंशन है मतलब देखो आज फ्राइडे है कल और परसों बैंक हॉलिडे है सैटरडे संडे फिर मंडे मतलब एटलीस्ट पांच दिन लगेंगे चेक क्रेडिट होने में हाँ तो पैसे क्रेडिट होने में अगर पांच दिन भी लग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैनेज हो जाएगा टेंशन मत लो मंदुरानी क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट और लोन इंस्टॉलमेंट ये सब ट्यूजडे को है तो कैसे मैनेज होगा हो जाएगा मैनेज मैं हूँ ना भरोसा रखो मुझ पर देखो सखी के जो फॉरेन स्टडीज का वो हमने फंड रेस किया ना उसमें से कुछ पैसे मैं हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी ठीक है उससे क्रेडिट कार्ड का बिल भी क्लियर हो जाएगा माँ पापा के घर के ऊपर जो लोन है हमारे घर के ऊपर जो लोन है उसका जो ई है वो भी पे हो जाएगा ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल बंधु और ना वो सपना जो मैंने देखा था वो पता है ना कैसा था एग्जैक्टली exactly, इसीलिए कह रही हूँ राज की इतना स्ट्रेस मत लो चाहे कुछ भी हो जाए चाहे हमें सब कुछ बेचना पड़े तब भी हम माँ पापा के घर पे जो लोन है और हमारे घर पे जो लोन है उसकी एम को बाउंस होने नहीं देंगे ओके अरे बाप रे ये बहू ऐसा क्यों बोल रही है कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसके पापा को बताना पड़ेगा एक मिनट एक मिनट ये कैसी बात कर रहे हो तुम मतलब पाँच छह दिनों के एडजस्टमेंट की बात है जो तुमने ऑलरेडी शॉर्ट आउट कर लिया है तो फिर ये सब कुछ बेचने की बात कहाँ से आ गई मतलब एक्सट्रीम लेवल पर चली गई तुम अच्छा मैं चली गई और तुमने जो वो माँ पापा को रिकवरी एजेंट ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया ये वाला सपना देखा था वो क्या था हा? मैं बस इतना कह रही हूँ राजेश बाबू कि चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए हम मैनेज कर लेंगे ओके यस 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 अच्छा सुनो आ, सखी के एजुकेशन फंड से निकाले हुए पैसे सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होते ही डाल देंगे वापस बिल्कुल डाल देंगे और इनफैक्ट एसकेडी जनरेशन से जो मैंने नुस्खे सीखे हैं ना उससे कुछ पैसे मैंने भी बचाए होंगे तो वो भी निकाल दूंगी एसकेडी जनरेशन मतलब शक्कर का डब्बा वो वाली जनरेशन पहले के जमाने में कैसे गृहणिया घर के खर्चों में से पैसे बचा बचा कर शक्कर के डब्बे में छुपा कर रखती थी फिर वही पैसे इमरजेंसी में काम भी आते थे मैंने मामी को देखा था कई बार करते हुए तो मामा की इमरजेंसी में ना ऐसे पैसे हमेशा काम आते थे हाँ मम्मी ने भी मुझे याद है उनके उस शक्कर के डिब्बे के अक्षय पात्र से कई बार ऐसे अचानक आप बड़े आर्थिक संकटों का सफलता से सामना किया है इसीलिए तो कह रही हूँ टेंशन मत लो क्योंकि मेरे पास भी ऐसा शक्कर का डब्बा है मेरे लिए तो तुम खुद ही शक्कर का डिब्बा हो मेरी जान ज्यादा बटर का डब्बा मत बनिए काम पे ध्यान दीजिए टेंशन मत लीजिए सब मैनेज हो जाएगा ओके यस 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 लव यू लव यू लव यू बाई बाय बाय कॉम्प्लीमेंट अच्छा है शक्कर का डब्बा इसीलिए मार्केट से दो हजार रुपए की नोट गायब है सौ और पचास की नोट जमा करती ना तो इतने पैसे नहीं जमा होते दो हजार की नोट है ना इससे चौबीस हजार जमा हो गया मेरे आज रात को ना राजू को सारे पैसे दे देंगे हा? मैं तो कहती हूँ आप ना एफ डी तोड़वाइए उसको दे देते हैं वो पैसे भी देखिए ना अपने घर का लोन देने के लिए बेचारे सके का भविष्य दाव पर लगा रहे राधिका हमारी सुनने में जरूर कुछ गड़बड़ी हुई है अरे अच्छी खासी नौकरी है राजू की सैलरी भी अच्छी है आपको आपको सैलरी दिखती है हा? उसके खर्चे नहीं नजर आते अरे अपने घर का खर्चा तो उठा ही रहे हमारे घर का भी खर्चा उठा रहा है ना वो इसमें गलती तुम्हारी है राधिका अरे मैंने कहा था ना कि हमारे लिए दादा ठीक है आ? और लोन पर फ्लैट खरीदवा कर बच्चे पर बोझ बढ़ाना ये ठीक नहीं है लेकिन तुम्हें तो जिद पड़ी थी कि बेटे के साथ आके रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप सब सोच के निर्णय लिया था ना की दादर का घर बिकने के बाद उस पैसे ऐसी ये फ्लैट खरीदेंगे लेकिन सारा गणित उल्टा हो गया दो साल हुए फ्लैट ही नहीं बिका है सारा बोझ राजू पे आ गया है देखिए मैं क्या कहती हूँ 
पाँच दस लाख रुपए कम मिले ना तो भी कोई बात नहीं लेकिन दादा का घर बेच देते हैं प्लीज बेच दीजिए ना अरे क्या बेचो 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 लगा रखा राधिका और क्यों करे हम पाँच दस लाख रूपए कम अब प्राइम दादर के प्राइम लोकेशन में प्राइम चाल में प्राइम घर है हमारा तुम लोगों ने तो हमारी बात नहीं सुनी तो ना जो प्राइस बताया ना जय रजन दत्ता ने उससे पांच दस लाख रुपए ज्यादा मांगते तो भी मिलते क्यों अमिताभ बच्चन रहता था उस चाली में हाँ या चाली के टंकी पे धर्मेंद्र खड़ा होकर चिल्ला रहा था बताइए देखो इस भाव में दादर के घर के लिए कोई भी ग्राहक नहीं मिल रहा है तो आज रात को ना राजू से बात करते हैं कहते जो भी भाव मिलेगा ना दे दो और घर बेचो बस देखो राधिका मैं कुछ भी बात सुनना नहीं चाहती एकदम चुप चुप एकदम चुप कोई कुछ नहीं बोलेगा ये लो चालीस हजार रुपए बैंक में डालो इनसे भी मैंने कहा है कि एक एफडी तुड़वाएंगे और तुमको दे देंगे वो पैसे भी बैंक में डालो थोड़े से हफ्ते कम हो जाएंगे लोन के समझे लेकिन माँ मैंने कहा ना कुछ नहीं बोलेगा कोई हा? कमाल करते हो तुम लोग सखी के एजुकेशन के लिए रखे हुए पैसे हमारे लोन के हफ्ते भरोगे तुम लोग उससे नहीं चलेगा नहीं चलेगा शी राइट राजू मैंने क्या सोचा है कि हम लोग ना दादर वापस रहने चले जाते हैं और तुम ये जो घर लिया है सेकंड फ्लोर में हम लोगों के लिए वो किराए पर लगा दो या बेच दो मैं ये बात कहां से है आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं बात सिर्फ इतनी सी है कि सैलरी इस बार थोड़ी लेट होगी दैट्स इट और इसलिए सखी के एजुकेशन फंड में से कुछ अमाउंट हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया दैट्स इट क्या मतलब हाँ और जैसे ही सैलरी क्रेडिट होगी हम पैसे वापस से एजुकेशन फंड में डाल देंगे दैट्स इट ओह ऐसी बात है कुछ ही दिनों की बात है हम थोड़े से फंस जरूर गए क्योंकि वो दादर का घर बिका नहीं है लेकिन ठीक है बाकी सब इट्स फाइन मैनेज हो रहा है नहीं तो क्या? अरे हम राजू दादर के घर के बारे में ना मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ देखो दादर के घर के लिए जो भी ग्राहक आता है ना जिस भाव में भी आता है ना बस बेच डाल राधिका अरे चुप रहिए आप आपको क्या है दो पांच लाख रुपए कम मिल गया ना तो भी कोई बात नहीं राजू का स्ट्रेस कम हो जाएगा आपको तो कुछ पड़ी नहीं राजू के स्ट्रेस की दत्ताबो का फोन है इस सिटीजन का हाँ दत्ताबो उसे बोल दो कि थोड़ा कम पैसा मिले तो कोई बात नहीं बेच दो बेच दो राधिका अरे चुप रहिए एकदम चुप रहिए हाँ क्या कह रहे हैं आप ओके 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 फाइन फाइन हमें जैसा ग्राहक चाहिए था वैसा ही ग्राहक मिला है वो भी हमारे ही भाव में क्या तो जी पापा मतलब हमारे ही भाव में कुछ कम नहीं ना एक पैसा भी कम नहीं सौदा पक्का समझो होना ही चाहिए राजू बस एक बार ये घर बिक जाए ना मैं शिरडी जाके ना पापा के दर्शन लूंगी हेलो मैडम अकेले क्यों जाएंगी आप हम सब भी जाएंगे ना साथ में आपके हाँ, सब जाएंगे <laughs> राधिका क्या नहीं कुछ नहीं सो जाओ कमाल है अभी तक तो सोए नहीं परेशानी क्या है ओ? क्या परेशानी है नहीं कुछ नहीं वो जरा <coughs> लगता है बदहजमी हो गई तुम सो जाओ सो जाओ तुम मैं 
जरा हॉल में चहल कदमी करके आता हूँ दादर का घर बिक जाएगा नहीं। मेरा और राधिका का पहला आशिया था तिक्का तिक्का जोड़कर मैंने बनाया था ये बोझ और वो उजड़ जाएगा मुझे दादर के घर से दूर नहीं जाना है कुछ करो मुझे दादर से दूर मत करो मुझे ये घर नहीं बेचना है ना फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.